ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പുത്തൻ ചിന്താഗതിയും അതുപോലെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയുക്തമാക്കി ഒരു വലിയ വിജയഗാഥ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഫ്രഷ് ഹോം അടുത്തായി നല്ലൊരു കരഘോഷത്തോടു കൂടി ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ മാത്യു ജോസഫ് കോ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് സി ഒ ഒ ഫ്രഷ് ടു ഹോം ടു അഡ്രസ് ദ ഗ്യാദറിംഗ് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ണായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനും കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനവുമായ ശ്രീ കൊച്ചോ സെഫ് ചിറ്റിലുപള്ളി സാർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ മധുഭാസ്കർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ശ്രീ പ്രകാശ് ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുവാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ശ്രീ ബീരാൻ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എത്രയും സ്നേഹമുള്ള ബിസിനസ് ലോകത്തെ തിളങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടതെന്ന് മധുഭാസ്കറുമായി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാനും മധുഭാസ്കറും തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിലേക്ക് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അത് കൊണ്ടുവന്നാലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും പറയാം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഞാനിതിനൊന്നും വലിയ ടെക്നോളജിയൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും മോഡേൺ ടെക്നോളജിയെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെയൊക്കെ സ്വപ്നമായിരുന്ന വി ഗാർഡിനോടും ഈസ്റ്റേണിനോടും ഒപ്പം ഒരു വേദി പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ തന്നെ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ചേർത്തല താലൂക്കിലെ പള്ളിപ്പുറം എന്ന ചെറിയ വില്ലേജിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റായി ജോലി കയറി ആ കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എം ഡി എന്നോട് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഓഫീസ് അടയ്ക്കും തിരിച്ച് ഞാൻ താഴെയുള്ള പ്രോസസിംഗ് ഹാളിൽ ഇറങ്ങി രാത്രിയാകുമ്പോഴേ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മീനിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കും എം ഡി പറഞ്ഞു ഇനി നീ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകണ്ട പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ പർച്ചേസ് ആക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്തു ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹവും ഈ ബിസിനസ് ആൾക്കാരോടുള്ള ഒരു ഒരു അടങ്ങാത്ത ഒരു ആരാധനയുണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു സേഫ് ചിറ്റിൽ അവസാരം അടക്കമുള്ളവർ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് മൂത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഗുജറാത്തിന് വണ്ടി കയറി അംബാനിയെ കാണുമെന്ന ഒരു മോഹം അങ്ങനെ ഞാൻ ജുനഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ചോറുവാട് എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് അംബാനിയുടെ കുടുംബത്തിലെത്തി പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ അംബാനി അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി ബോംബയ്ക്ക് എത്തിയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ചില ഭ്രാന്തുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണമെന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് ചരക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വീണ്ടും എനിക്കിത് പോരും തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും എൻ്റെ അടുത്ത് അനസൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്ന എല്ലാ സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടും ഇപ്പോഴും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കണ്ടെയ്നറിൽ കയറ്റുന്നതാണ് അത്തരം ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി രൂപ വേണം അതൊന്നും എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ടേ അല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ദുബായിൽ പച്ച മീനിന് നല്ല മാർക്കറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടമൊക്കെ മേടിച്ച് ദുബായ് പോയി രണ്ടാഴ്ച ദുബായ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കിടന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഏകദേശം അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പച്ച മീൻ ദുബായിലെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബോംബെയിൽ നിന്നും മദ്രാസിൽ നിന്നും വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ പച്ചമീൻ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമീൻ്റെ പാക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു ഓർഡർ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പച്ചമീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എക്സ്പോർട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ നാളുകൾ കൊണ്ടത് ദുബായ് കഴിഞ്ഞു സൗദിയും സിംഗപ്പൂരും തായ്പേയും ഓസ്ട്രേലിയയൊക്കെ അങ്ങനെ വള
എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ വരും നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്നായി അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു റേറ്റ് വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ് പാളി അപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനികളെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സാണ് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുമൊക്കെ ആകെപ്പാടെ യാതൊരു വിധത്തിലും നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലോകം മുഴുവൻ ബാധിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ദുബായിലെ ഒരു റേറ്റ് അല്ലേ അമേരിക്കയിലെ റേറ്റ് ഒരു സെൻറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെൻറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ കടപ്പുറം മാർക്കറ്റിലെ റേറ്റും കുറയും അതാണ് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ വർഷം അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത്താഴം ഞാനും വൈഫും എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അത്താഴം കഴിക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പറയുകയും ഇന്നും ഒരു പതിവാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വൈഫാണ് വെറുതെ ചോദിച്ചു എന്തിനാണെന്നാൽ വില കൂടിയ രാജ്യത്ത് നിന്നെടുത്ത് വില കുറഞ്ഞ രാജ്യത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വില കൂടിയ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ പോരെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന രാജ്യത്തെ ബാങ്ക് പോലും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു തരി പോലും ചലിക്കാതെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും തകർന്നപ്പോഴും ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അനങ്ങാതെ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും അതിലേറെ ശക്തവുമായ ഒരു എക്കണോമിയുള്ള രാജ്യത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതെന്നും ആ രാജ്യത്താണ് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായതപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം ആകുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യം തികച്ചും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനത്തോടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാവുന്ന രാജ്യമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം കട തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു കടകളൊന്നും എൻ്റെ ഒരു ഒരു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമുള്ള സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പ് എനിക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കലായി തോന്നിയില്ല ഏതെങ്കിലും കടയിൽ ഉടമസ്ഥൻ പറയുന്ന അല്ലെ കടയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് വരും ബുക്കും പേപ്പറും ആണെങ്കിൽ പത്ത് ബുക്ക് കൊടുത്തു അഞ്ച് ബുക്ക് വിറ്റു ബാക്കി അഞ്ച് പേപ്പറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാം പക്ഷേ മീൻ അങ്ങനെയല്ല പത്ത് കിലോ നെയ്മീൻ ഒരു കടയെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരാൾ വന്ന് പത്ത് കിലോ നെയ്മീൻ വാങ്ങിയാൽ നൂറ് കിലോ കൊടുത്തെടുത്ത് പത്ത് കിലോ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തൊണ്ണൂറ് കിലോ ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് അടുത്ത ആൾ വരുന്നത് പത്ത് കിലോ കറിക്കെട്ടായിരിക്കും പത്ത് കിലോ കറിക്കെട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോ ഹോൾ എടുക്കണം അടുത്ത ആൾ വരുന്നത് വർക്കാൻ ഭാഗത്തിലുള്ള സ്റ്റീക്സിനായിരിക്കും അവന് പത്ത് കിലോ സ്റ്റീക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോ ഹോൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ മീനിൻ്റെയും ഓരോ കട്ടിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റേജ് ഈൽഡ് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് ഇതെൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കില്ല എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് അങ്ങനെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ പോയി അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ചെറിയ കളിയല്ല ഞങ്ങളോട് കുറേ അവരും ഇതറിയില്ല ഞങ്ങളന്ന് വെബ്സൈറ്റിലെ കുറേ തപ്പിയൊന്നും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള ഒരു ഒരു സൈറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വെബ്സൈറ്റ് ആ കമ്പനിക്കാർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പോയാൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഇവിടെ പിന്നെയും താഴ്പു അങ്ങനെ ഞാൻ പനങ്ങാട് ഫിഷറീസ് കോളേജ് എൻ്റെ സുഹൃത്താനടുത്ത ഡോക്ടർ ദിനേഷ് ദിനേഷിനോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കുട്ടികളെ എടുത്തു അവരെ ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുടെ പുറകിലുള്ളൊരു എം ഐ ജി വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു പനമ്പള്ളി നഗറിൽ അവിടെ ഇരുന്ന ആ കുട്ടികളെ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് സി ടു ഹോം ഡോട്ട് കോം എന്നൊരു സൈറ്റ് ഇറക്കി ഡൽഹിയും ബാംഗ്ലൂർ കേരളമായിരുന്നു എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അതങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫോബ്സ് മാഗസിനിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾ തീർക്കുന്നതിന്
എനിക്ക് ഈ ഞാൻ ഓടി ഇവിടെ ചെല്ലും ഇവർ പറയും സെർവർ മാറുന്നു ഞാൻ മീനിൽ എനിക്ക് എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉത്തമ ബോധ്യമാണ് പക്ഷേ ടെക്നോളജി ഞാൻ അത്ര വലുതല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെടുത്ത് നിന്നകത്തെ കയറ്റിയത് അങ്ങനെ വന്ന് ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയില്ല അങ്ങനെ അവസാനം നൂറ് പേര് കയറിയാൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു പിന്നെ നൂറ് പേര് കയറിയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആവും ഇങ്ങനെയെല്ലാം വന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഞാൻ ഈ സാധനം അടച്ച് പൂട്ടി ഞാൻ ബാങ്കിനോട് സംസാരിച്ച ബാങ്ക് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിലും സഹകരിക്കാം ഞാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആളാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ത് വേണം സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് നല്ല വളർച്ചയുണ്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിത് പൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ണർ ശ്രീ ഷാൻ കടവിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഷാൻ ആരാൻ തപ്പിയപ്പോൾ ഷാൻ ജിങ്ക ഡോട്ട് കോം എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിം കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സി ഒ ആണ് അപ്പോൾ ഷാൻ സ്ഥിരമായി എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷാനിന് സ്ഥിരമായി കച്ചവടം ചെയ്തപ്പോൾ പച്ച മീൻ കിട്ടാണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് എന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സി ടു ഹോമിനെ ഫ്രഷ് ടു ഹോം ആക്കുന്നത് അതുവരെ സി എന്ന പേര് മാത്രമുള്ള കൊണ്ട് മീൻ മാത്രമായിരുന്നു അതിനെ ഞങ്ങൾ മീറ്റും കൂടി ചേർത്തു അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ടു ഹോം ആക്കി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂര് പച്ചക്കറിയും പാലും തുടങ്ങി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നമ്മുടെ ദോശ മാവ് ഇഡ്ഡലി മാവ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലേക്കും വരും അപ്പം ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുനാളിൽ നിങ്ങളുമൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും പല ജില്ലറ കടയിൽ ഈ പല ജില്ലറ കടയിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നുണ്ടാവും ഒരു ബെഞ്ച് വെച്ച് അവിടെ മറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളോട് വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് കടക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ എടുത്തു തരുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ബാഗ്സ് അകത്തുണ്ടാവൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരി പറഞ്ഞാൽ അര ഒരു കിലോ അരി പൊതിഞ്ഞു തരും ഞാനും നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാണും പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല അന്നത്തെ കാരണവർമാർക്ക് അന്നത്തെ നമ്മുടെ കടം നടത്തിയിരുന്നവർക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എൻ്റെ ബെഞ്ച് മാറ്റി ഈ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് മുഴുവൻ എൻ്റെ കടയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് പെറുക്കിയെടുത്ത് ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ട് തിരിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മാറി നമ്മുടെ എല്ലാ കടകളിലെയും ഫ്രണ്ടിലെ ബെഞ്ചെടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടു നമ്മൾ കടയ്ക്കകത്ത് കയറുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കിയത് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ചെറിയ ഫോമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒത്തിരി വലിയ ഫോമുകൾ ഇനിയും ടെക്നോളജിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ടെക്നോളജിയെയും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തത് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മച്ചയൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും എടാ മോനെ കണ്ണെത്താവുന്നത് ചെയ്യാവും ഞാൻ ഫ്രഷ് ടുവെന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഡൽഹി തുടങ്ങുന്നു കൊച്ചി തുടങ്ങുന്നു തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ദുബായ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അമ്മച്ച് പറയും എടാ കണ്ണെത്താവുന്നത് ചെയ്യാവൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെയ്തു പക്ഷെ അമ്മച്ചിക്കൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ ഈ ഫോൺ തുമ്പിലിരുന്ന് എനിക്ക് കാണാം എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ എന്ത് നടത്തുന്നെന്ന് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അറിയാം എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എത്ര ഓർഡർ വന്നെന്ന് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അറിയാം എത്ര കിലോ ഇനി മിച്ചമുണ്ടെന്ന് അത്രത്തോളം വലുതായ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വിശാലമായി പറന്ന് നടന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മുടെ ലോകത്തുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ആധുനിക ടെക്നോളജികളെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാനാവൂ ഒപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സീറ്റ് ഹോം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിലെയും ഡൽഹിയിലെയും കേരളത്തിലെയും എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും മീനുകൾ കളക്ട് ചെയ്തു സാമ്പിളായിട്ട് എന്നിട്ട് സ്വിഫ്റ്റ് അടക്കമുള്ള സി ഐ എഫ് ടി അടക്കമുള്ള ഒത്തിരി ലാബുകൾ ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തു എന്നെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അവസാനം എന്നെപ്പോലും
ഈ ബൈബിൾ ഒരു കഥയില്ലേ നമ്മൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കരയിൽ യേശുവാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല കരയിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വലതു വശത്ത് വലയെറിയാൻ അപ്പോൾ വലതു വശത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വല നിറയെ മീൻ കിട്ടി അവർക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി അത്ര വല നിറയെ മീൻ കിട്ടിയെന്നാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടതുവശങ്ങളിലേക്ക് വല എറിയരുത് വല എപ്പോഴും നമ്മുടെ എത്തിക്സിന് തെറ്റാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കരുതിയത് അതിൽ നിന്നും തെറ്റാതെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്നും വല നിറയെ മീൻ കിട്ടൂ അത്തരം ഒരു സങ്കല്പത്തിന് അത്തരം ഒരു കൃത്യമായ വിപണിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായ വഴിത്താരയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരിക്കലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളൊരു അനുഭവം പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ ഫ്രഷ് ടൂൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചിക്കൻ തുടങ്ങി അന്ന് ചിക്കൻ കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ടാക്സുള്ള ഐറ്റമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചിക്കൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഫ്രീ ചിക്കൻ തപ്പി കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നടന്നു അവസാനം ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ കർണാടകയിലുള്ള ചിക്ക മംഗ്ലൂർ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്ലയറെ കിട്ടിയത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അവർ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇതൊന്നും പാടില്ല അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ചിക്കൻ മേടിച്ച് ആദ്യമേ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ടാക്സ് പാലക്കാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കെട്ടിയിട്ടാണ് ആ ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അന്നൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഇവിടെ എന്തോരം ചിക്കൻ കിട്ടും ഈ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒത്തിരി പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങളത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഫ്രഷ് ടു ഹോമിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പനയുള്ള സിംഗിൾ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കനാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി വന്നു അവിടെയും ഇവിടെയും ടാക്സ് ഇല്ല അത് ഞങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഭാഗ്യമായിരിക്കാം എന്തായാലും അന്ന് ഞങ്ങളത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസിൽ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം മീനും മുപ്പത് ശതമാനം മീറ്റുമാണ് പക്ഷെ സിംഗിൾ ഐറ്റം എടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ചിക്കനാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കത് ഇങ്ങനെ വിറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഇത് ഞാൻ സെയിൽസിൻ്റെ മുഖം നിങ്ങളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു മുഖമാണ് സെയിൽസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എല്ലാ കസ്റ്റമറും അറിയുന്ന ഒരു മുഖം എല്ലാം ആപ്പ് വഴി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയാണ് വരുന്നത് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള വാർഗങ്ങളിലൂടെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി വരുന്നു ഇതെല്ലാം എടുത്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതറിയാത്തൊരു മറ്റു വശമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് എന്താ ബാക്ക് എൻഡ് ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഈ കടപ്പുറത്തെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എൻ്റെ പരിചയവും എനിക്ക് കടപ്പുറത്ത് ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും കടപ്പുറത്ത് ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു വേദി കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ജനത്തെ ഞാൻ വേറൊരു തലത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ജീവൻ തരും നമുക്ക് അത്തരം ഒരു ജനതയാണ് അവർ അത്തരം ഒരു കൂട്ടരാണ് അവർ അവരാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രളയമായപ്പോഴാണ് കുറേ പേരെങ്കിലും അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനൊക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നയാളാണ് അപ്പം അത്തരം ഒരു ജനതയെ നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കടപ്പുറങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിന് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാം ഇവിടെ സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഷനെ അറിയാം കാരണം അത് ഇൻകം ടാക്സ് പോലും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കടപ്പുറത്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ അല
മീൻ ലേലം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടുണ്ടോ മീൻ കടപ്പുറത്ത് ലേലം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകിയല്ല ആരാണ് ലേലം വിളിക്കുന്നത് ആരാണ് ലേലം പിടിച്ചത് ആർക്കാണ് ഈ മീൻ കിട്ടിയതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഓരോ കൂ കൂന മീനുകൾ വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ അവരെ നിർത്തി ഒരാഴ്ച നിർത്തി കടക്കുന്ന മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ടീം ഒരു ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ആപ്പ് പക്ഷേ ഒരു നമ്മുടെ കടപ്പുറത്തെ ഈ ആപ്പിന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ പരിചയവും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരോട് പറയാമെന്നും പറഞ്ഞവരെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന എൻ്റെ ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഓരോ കടപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് വരുത്തി അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ആകെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പ് പഠിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു വാട്സപ്പ് രൂപത്തിലായിരിക്കണം സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്നും നമുക്കിത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ നല്ല സമൃദ്ധമായിട്ട് വാട്സപ്പ് രൂപത്തിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി അവർ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന അവർ മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും കടപ്പുറത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അവർ മക്കളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ മനസ്സിലായില്ല ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മീൻ വന്നാൽ എല്ലാ കടപ്പുറത്തുമുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്പ് എടുക്കും ആപ്പിൽ നെയ്മീൻ്റെ പടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അടിയിൽ ചോദ്യം വരും ഏത് സൈസാണെന്ന് ഒരു കിലോ മുതൽ രണ്ട് കിലോ വരെ രണ്ട് കിലോ തൊട്ട് അഞ്ച് കിലോ വരെ അഞ്ച് കിലോ മുകളിൽ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് അവർ കുത്തിയാൽ മതി അതിൽ കുത്തും കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ വില മാത്രം എഴുതി കൊടുക്കണം അതവർക്കറിയാം സംഖ്യ എത്ര വേണമെങ്കിലും വിലയും സംഖ്യയും കണക്കവർക്കറിയാം അവരെഴുതി കൊടുക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അവരോട് മറുപടി കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഈ വിലയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് കിലോ വാങ്ങുമെന്നായിരിക്കും മറുപടി പക്ഷേ അത് വായിച്ചാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അതിനെ വാങ്ങണം എന്നാണ് ഇവന് ഗ്രീൻ സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വരുന്നതിൻ്റെ കളറ് നീൽ പച്ച കളറിൽ വരും അതല്ല ഈ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ചുമല കളറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കടപ്പുറത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി പച്ച കളറിൽ വരും അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിലോയും കാണിക്കും പച്ച കളറും ഈ കിലോയും കണ്ടാലും അവന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിന് എടുത്തോളാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാവും അതല്ല റെഡ് കളറാണ് കണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് എടുക്കേണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ലേലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വില കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവൻ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ വില അടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതും ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കടൽപ്പുറത്തെ അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറായ മീൻ ലേലത്തെ ഞങ്ങൾ ആപ്പിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ആപ്പും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ടിങ് അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ മൽപ്പ എന്ന കടപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സായിപ്പുമായി പോയി അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ലേലം വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് കടപ്പുറത്ത് ഒരാളെ അറിയാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഹാർബറിൽ ഒരു സാധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന അറിയാം കൊച്ചിയിലായതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ അറിയാം പക്ഷേ അവരുടെ പണിക്കാരും ആൾക്കാരൊക്കെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ മൽപ്പെ കടപ്പുറത്തു നിന്ന് ഞാൻ സായിപ്പുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക സായിപ്പിന് ഒരു ലേലം വിളിക്കണടുത്ത് പോയി സായിപ്പിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയിലയാണ് അത് ഇന്നെ വിളിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരാ വിളിക്കണം ഇപ്പോൾ അയാളെ വിളിക്കണം അത് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തീരും ഉടനെ സായിപ്പ് ഓ ഫ്രഷ് പോകും ഫ്രഷ് പോകും ഒരാളെ കാണിച്ച് ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് പറയാം എനിക്ക് അതേ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സായില്ല സായിപ്പിന് പോവാ ഇത് നിങ്ങളെങ്ങനെ മനസ്സായി അപ്പോൾ ഹീസ് യൂസിങ് ദാപ്പ് നോ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ആ ആ പുള്ളി മൊബൈൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളാൾ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഏജൻറ്റ് മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾ ആപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ സായിപ്പ് മനസ്സായി ആ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഫ്രഷ് പോകാനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ആപ്പിന് പേറ്
അവർ പത്രമാണ് അവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കണം അന്ന് വന്നതൊരു മലയാളി പയ്യനാണ് അവൻ എൻ്റെ കഥയെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് വി സി സർക്കിളിൽ വരും ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോ ചേട്ടനെ തിരക്കി പൈസ ആക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരോട് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ അത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയയാണ് ഇതാണ് അതാണ് ഇതാണ് ഇവൻ കുറേ എന്നൊക്കെ തുകർത്തിയിട്ടൊക്കെ പോയി ഞാൻ എനിക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ പൈസയായിട്ട് നമ്മളെ തേടി വരുന്നു എന്നൊന്നും എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലില്ല നമ്മളതൊക്കെ എന്തോ തട്ടിപ്പോ വെട്ടിപ്പോ എന്നുള്ള ധാരണയല്ല നമ്മളിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഷാൻ ഈ വി സി സർക്കിളും വി സി അഭിമാനമൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടയാളാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോൾ മേരി മീക്കർ എന്നൊരു ലേഡി ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ മേരി മീക്കർ അവരുടെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അവരുടെ ലേഖനത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് വന്നാൽ മതി ആ കമ്പനി പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ടെന്നാണ് വി സി സർക്കിൾ അതായത് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളുടെ ഇടയിലുള്ള സംസാരം അപ്പോൾ മേരി മീക്കർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ച് കമ്പനികളിൽ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മേരി മീക്കർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെ അഞ്ച് പേരിലൊന്ന് ഫ്രഷ് ടു ഹോം ആയിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മേരി മീക്കറിൻ്റെ ലേഖനം പുറത്തു വന്നു ലോകത്തിലെ അതിപ്രശസ്തരായ കമ്പനികൾ ഞങ്ങളെ തേടി മീൻകാരെ തേടി കൊച്ചിയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആദ്യം വന്നത് ഗൂഗിൾ ഏഷ്യയുടെ മാനേജർ സി ഒ ഇന്ത്യയിലെ എസ് സി എസ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ മാനേജർ രാജൻ ആനന്ദനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കാണും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ച് അദ്ദേഹം വേറൊരു വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ രാജൻ ആനന്ദൻ പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഓൾ വേൾഡിൻ്റെ സി ഒ പിന്നെ മാർക്ക് പിങ്കസ് ഈ നമ്മുടെ ജിങ്ക ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ സി ഒ മാർക്ക് പിങ്കസിന് വേറെ പ്രത്യേകമാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് മൂന്ന് പേരാണ് ഫണ്ട് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് ഫേസ്ബുക്കിന് ആ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് മാർക്ക് പിങ്കസ് ആ മാർക്ക് പിങ്കസ് പിന്നെ ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അൽ ഖുറൈർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഖുറൈർ അറിയാലല്ലോ ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അൽ ഖുറൈർ ഗ്രൂപ്പ് അറിയാമല്ലോ മെഷക് ബാങ്കിൻ്റെ കൊടമസനാണ് മസാഫി പാലും വെള്ളമൊക്കെ അവരുടെയാണ് ആ അതിൻ്റെ ഓണർ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഖുറൈർ തുടങ്ങി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സി എഫ് ഒ തുടങ്ങി ലോകത്ത് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ മിങ്ങച്ചടക്കാനെ കാണാൻ കൊച്ചിയിലെത്തി ഇവിടുത്തെ കടപ്പുറത്ത് പോയി കടപ്പുറത്ത് ലേലം വിളി കണ്ടു നമ്മുടെ ആപ്പ് കണ്ടു അങ്ങനെ അവർ എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടിങ് നടത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് കടമൊക്കെ തീർത്ത് വളരെ ലാഭിഷായി പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് എ ഫണ്ടിങ് വന്നു എ ഫണ്ടിങ് വന്നപ്പോഴും വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലെ കമ്പനിക്കാർ ഒത്തിരി പേർ ഫണ്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബി ലെവൽ ഫണ്ടിങ് വന്നു ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കോടി രൂപ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലൂടെ കടന്നു വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫണ്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനപ്പുറത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ലോക്കൽ മീനിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെതാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഹോളിവുഡ് ഹോളിവുഡ് പോലും കഴിഞ്ഞ വർഷം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഉള്ളൂ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഞാനും നിങ്ങളും വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് മീറ്റും കൂടി ചേർത്താൽ അത് നൂറ്റി അൻപത് കോടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അൻപത് കോടി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന വലിയ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മളെക്കാൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ കഴിവും ശക്തിയുമുള്ളവരാണ് വിദേശത്തുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയായെങ്കിലും അത് ഈ അൻപത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ പെർസെൻറ്റിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ആനന്ദമായി മുൻപിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുകയും
നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപ്പിനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ആര് കളിച്ചാലും ഞാൻ കളിച്ചാലും നിങ്ങൾ കളിച്ചാലും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദോഷമുണ്ടായാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വശമുണ്ടായാൽ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ടിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്തിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ നീങ്ങി നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും വികസിക്കാത്ത ബിസിനസ്സുകളില്ല ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു കോളേജിൽ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുക എഴുന്നേറ്റം ചോദിക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം സാറെ എല്ലാ വശവും ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് തുടങ്ങാനുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഇതല്ല ഇപ്പം മീൻ വരെ സാർ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിൽ തുടങ്ങും ഇതേ ചോദ്യം മീൻ തുടങ്ങി പണ്ട് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു ഇനി എന്ത് തുടങ്ങുമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പയ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയത് ഓയോ നമ്മളെല്ലാവരും ഓയോ റൂമില്ലേ ഒരു ഹോട്ടൽ അവൻ്റെ പേരിലില്ല ഈവൻ ഒരു റൂം അവൻ്റെ പേരിലില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഞാൻ അവനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ റീറ്റെയിലർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അവനായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസമാണ് പോയത് ഞാനിത് കോളേജ് പറയില്ല കോളേജ് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരും പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുവെല്ലാം പറയുന്ന അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല മൂന്ന് ദിവസം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോയി അവൻ പറഞ്ഞു ഇതല്ല എൻ്റെ ലോകം അവനോട് ഇറങ്ങി ഇന്ന് അവനൊരു റൂം പോലും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കം ഇന്ത്യയിൽ കോടിക്കണക്കിന് കോർണാമാരുണ്ടാക്കി വെച്ച വീടും പറമ്പും പടയം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ ആര് കിടന്നുറങ്ങണമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിക്കും അത്തരം ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബൈജൂസ് അപ്പോൾ അല്ലേ നമുക്ക് മലയാളികളുടെ ഒരു അഭിമാനമാണ് എന്തോരം പേര് ട്യൂഷൻ സാറായി എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇന്നും ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി പത്തും മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ട്യൂഷൻ സാർ നടത്തുന്ന ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറന്മാരുണ്ട് ആ ബൈജൂ ചെയ്യണോ അതല്ലേ ബൈജൂ ചെയ്യണോ ഒരേ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് ബൈജൂസ് ആപ്പിന് ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റുകാരുടെ ബനിയനെ വന്നത് എന്നെപ്പോലെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എം ഐ ടി എ വന്നൊരു മീൻ കച്ചവടക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ചരുവം ചുവന്നുകൊണ്ട് വന്നൊരു ചേച്ചിയും ഞാനും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ബിസിനസ്സാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ കസ്റ്റമറായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതും കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെ വളരട്ടെ ഇനിയും ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട